നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സി ഒ എയിലെ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ പേപ്പറിലെ യൂണിറ്റ് ത്രീ ആണ് യൂണിറ്റ് ത്രീ നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്നുള്ളത് അഞ്ച് മൊഡ്യൂളാണ് ഉള്ളത് എന്നറിയാം അല്ലേ ഈ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ വരുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ലോജിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സീക്വൻഷ്യൽ ലോജിക് സർക്യൂട്ടുകളും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് പിന്നെ ഗേറ്റ് ലോജിക് ഗേറ്റുകൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങൾ ആഡർ അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട ബേസിക് ആയുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ പിന്നെയുള്ള മൂന്ന് മൊഡ്യൂളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈനും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ത്രീ ആണ് കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള മൊഡ്യൂൾസ് ക്ലിയർ ആവത്തുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ടേംസ് ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പേപ്പർ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗ ഈ ബേസിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഒരുപാട് ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് രീതിയിലാണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഈ കം ഇതിനെല്ലാം കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് യൂസർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് യൂസർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ബിഹേവിയറിനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ബിഹേവിയറിനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇതിലെ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൊഡ്യൂളിലും പിന്നെയുള്ള മൂന്ന് മൊഡ്യൂളിൽ ഇതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതുമാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചറിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർമാറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറിയുമായിട്ട് കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടെക്നിക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേരിയസ് ഫങ്ഷണൽ മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് അല്ലേ എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷണൽ മൊഡ്യൂൾസ് ആണുള്ളത് പ്രോസസേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എ എൽ യു മെമ്മറി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഓരോ പ്രോസസ്സറിനും അതിൻ്റേതായുള്ള ഡിസൈനാണുള്ളത് നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡിസൈൻ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരു പ്രോസസ്സറിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പോരെണ്ണത്തിലുള്ള രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുപോലെ ബസ്സസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ ടെമ്പററി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനെയാണ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ലൊക
ഇപ്പോൾ മോഡേൺ പ്രോസസേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഒരുപാട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രോസസറിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ ഉള്ളത് എന്തായാലും രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ അരിത്തമെറ്റിക് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെ കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡിജറും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റും ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് അരിത്തമെറ്റിക് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ പൈപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും പൈപ്പ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടാസ്കുകൾ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ടാസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പേജസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനുള്ളത് ഈ ഹൺഡ്രഡ് പേജസ് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ എന്താണ് അത്രയും സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യും പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നത് നമ്മളൊരു നാല് പ്രിൻ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേജ് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ പ്രിൻ്ററിനും പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈമ് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ ഇപ്പോൾ നൂറ് പേജ് ഒരു പേജിന് ഒരു മിനിറ്റാണ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ പ്രിൻ്റർ നൂറ് മിനിറ്റ് എടുക്കും ആ നൂറ് പ്രിൻ്റ് നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ് പേജസ് നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരം മറിച്ച് നാല് പ്രിൻ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാലും പാരലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓരോന്നിനും എന്ത് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേജസ് വെച്ച് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്കത് കിട്ടും അല്ലേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാരലായിട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് പൈപ്പ് ലൈൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണ് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്കിലേക്കും പോകാം ഇവിടുന്ന് തൊട്ടിട്ടാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതാറുണ്ട് സി എം സി പ്ലസ് പ്ലസും പൈത്തനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ലൈൻ എഴുതി അല്ലേ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അറിയ നമ്പർ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എഴുതി ദെൻ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഇത് എഴുതി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോഡൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓരോ കോഡുകളും ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ സീക്വൻസ് ആയിട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം ഈ ഒരു ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഇങ്ങനെ സീക്വൻസ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഈ സീക്വൻസ് ആയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂ ഇതൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഈ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എൻ ഇ സി കൾ ടു ഇൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്ത എന്താണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ബിറ്റ്സ് ആണല്ലോ ഈ പ്രിൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബൈനറി ആയി മാറും ബൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറച്ച് ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് മാറും എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ബിറ്റ്സ് എന്താ പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് ചില ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ വേണ്ടി വരും ഡാറ്റയും കൂടെ വേണ്ടി വരും അല്ലേ ഡാറ്റയും അതുപോലെ മെമ്മറിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സി പി യു ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് റീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും
എന്താണ് ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിലാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഫൈനൽ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഈ പ്രോസസ്സർ രജിസ്റ്റർ ആയുള്ള അക്യൂമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ അഡ്രസ്സും പിന്നത്തെ പാർട്ടിൽ എന്താണ് ഓപ് കോഡുമാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി ആഡ് എ കോമ ബി എന്ന് എഴുതി ഇതൊരു മൈക്രോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് മൈ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ എയും ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആഡ് എ കോമ ബിയുടെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എയും ബിയും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് ആ റിസൾട്ട് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത കോഡാണ് എന്ത് ഓപ്പ് കോഡ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഏത് അഡ്രസ്സിലാണ് ആ ഡാറ്റ ഒക്കെയുള്ളത് അതാണ് അഡ്രസ് എന്ന പാർട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സീറോ മുതൽ ലെവൻ വരെയുള്ള ബിറ്റ്സിലാണ് അതായത് അഡ്രസ്സിന് എത്ര ബിറ്റ് വേണം ട്വൽവ് ബിറ്റ്സ് വേണം ദെൻ ഓപ്പ് കോഡ് അതായത് ആഡ് പോലത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഓപ്പ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ട്വൽവ് മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ ഓക്കെ ട്വൽവ് മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ അപ്പം എത്ര ഉണ്ടായി ഫോർ ബിറ്റ്സ് അല്ലേ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എത്ര ബിറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ബേസിക് ആയുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ ദെൻ അപ്പോൾ മൊത്തം നമ്മുടെ ബൈനറി ഓപ്പറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആയിരിക്കും മെമ്മറിയിൽ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഡാറ്റയ്ക്ക് ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എത്ര ബിറ്റാണ് ഇവിടെ അഡ്രസ്സിനുള്ളത് ട്വൽവ് ബിറ്റ്സാണ് ഈ ബേസിക്കിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ട്വൽവ് ബിറ്റ്സാണ് ട്വൽവ് ബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ 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 അങ്ങനെ എത്ര വരെ ട്വൽവ് ബിറ്റ്സ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സീറോ സീറോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് വണ് അല്ലെ വൺ സീറോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കയറി പോകുകയല്ലേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടൂ റേസ് ടു ട്വൽവ് ലൊക്കേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് എന്ന് എഴുതിയത് ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് എത്ര ബിറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് സോ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെയാണ് സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് ഫോർമാറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് ഫോർമാറ്റ് എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് ഫോർമാറ്റ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് മൊത്തം പതിനാറ് ബിറ്റാണുള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് ബിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ്സിനെയാണ് അതായത് ടു റേസ് ടു ട്വൽവ് പോസിബിൾ ആയുള്ള ലൊക്കേഷൻസിൽ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദെൻ ഓപ്പ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡ് പോലത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് അത് ട്വൽവ് മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡ് ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്പ് കോഡും അഡ്രസ്സും ചേർന്നതാണ് ഓപ്പ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പതിനാറ് പോസിബിൾ ഓപ്പറേഷൻസ് അവിടെ കാരണം പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ടു പതിനഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ നാല് ബിറ്റാണ് അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫോർ അല്ലേ അഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിലോ ടു റേസ് ടു ട്വൽവ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കോഡിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി ഇതൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് എന്തേ ഉള്ളൂ ഡാറ്റ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അഡ്രസ് ഫീൽഡും കൂടെ അഡ്രസ് ഫീൽഡും ഓപ്പ് കോഡും കൂടെ വന്നാലാണ് അതിനൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടു റേസ് ടു ട്വൽവ് പോസിബിൾ ആയുള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത്രയും അഡ്രസ്സുകളെ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അഡ്രസ്സിങ് മോഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ്ങും വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ്ങും
അതായത് അഡ്രസ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ അഡ്രസ്സ് പോയാൽ നമുക്കൊരു മറ്റൊരു അഡ്രസ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയണമായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം നമുക്ക് സീറോ ആഡ് ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഈ നാനൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേൻ്റ് കിട്ടും മനസ്സിലായി തന്നെ ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം അക്യുമുലേറ്റർ എന്ന റിസൾട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ദെൻ ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിനെയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുക ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ഓപ്പറൻറ്റിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു അഡ്രസ്സിനെയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വൺ എന്നാണ് കാണുക അല്ലേ സോ അപ്പം ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പോൾ ആ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ പോയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഓപ്പറൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചില മാഗസീൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്സൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കാണും ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉള്ളത് മറ്റൊരു പേജിലാണെന്നുള്ളത് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് പേജിലല്ല മറ്റൊരു പേജിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ലക്കത്തിലാണെന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ അതിൽ ഇന്ന പേജിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെയും റെഫറൻസ് കിടക്കുന്ന വേറെ പേജിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ശരിക്കും എന്തിൽ വരുന്നത് ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ്ങിൽ വരുന്നത് അതായത് ഒരു അഡ്രസ് ഒരു അഡ്രസ്സിൽ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ്ങും അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാറുണ്ട് മെയിൻ ഡിഫറൻസ് പറ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറൻറ്റിന് അഡ്രസ്സ് കിടക്കുന്നത് വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഈ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യം കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സീറോയും വേണം അവസാനത്തെ ഈ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവസാനം കിടക്കുന്ന ആ ബിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് അഡ്രസ്സിങ് മോഡാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ രജിസ്റ്ററും എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം ആദ്യത്തത് ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ അത് പതിനാറ് ബിറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ലെങ്ത്തിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ദൻ ഡാറ്റ രജിസ്റ്റർ അറിയാമല്ലോ മെമ്മറിയാണ് അല്ലേ ഡാറ്റ ഹോൾഡ് ചെയ്യാണ് ദെൻ അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ് രജിസ്റ്റർ പന്ത്രണ്ട് ബിറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഈ ഒരു സൈസിൽ വരച്ചുള്ള സൈസ് നോക്കി ക്ലിയർ ആണ് ദെൻ അക്യുമുലേറ്റർ എത്രയാണ് പതിനാറ് ബിറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പ്രോസസർ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ദെൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ എന്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതും നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഉണ്ട് അത് ട്വൽവ് ബിറ്റ്സ് ആണ് ട്വൽവ് ബിറ്റ് അതെന്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ് ഏതാണ് അല്ലെ ആ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെയും അഡ്രസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ടി ആർ ഉണ്ട് അത് ടെമ്പററി രജിസ്റ്റർ ആണ് ടെമ്പററി ആയുള്ള ഡാറ്റയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് എന്തുള്ളത് ടെമ്പററി രജിസ്റ്റർ ഉള്ളത് പിന്നെ എട്ട് ബിറ്റിൻ്റെ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇൻപുട്ട് രജിസ്റ്ററും ഔട്ട്പുട്ട് രജിസ്റ്ററും ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് ക്യാരക്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും മറ്റൊന്ന് ഔട്ട്പ